百姓当中，一定有八路军的密探。是啊，今天他们有重要行动，肯定会派人打探。是每天都有，就看我们想不想抓而已。就应该把他们全部杀光。杀的百姓越多，去当八路的就会越多。只有把百姓心目中的英雄杀掉，他们才会惧怕。这个道理，你懂吗？杀一个王良，这势力超过杀一百个老百姓，比一百个要多得多。加速行军，直奔满城。真的要去吗？我们不走，王良恐怕不敢行动。满城已经准备好几辆大卡车，我们到了之后立即上车杀回。如果急眼，能在检查站抓住王良，那就最好。如果王良冲破了检查站，我们就在双马坡等他。人家交这货物呢，王亮可是喜欢冒险的。他是喜欢冒险，但是这次的货物事关重大，我和少佐都判断，他不敢拿这次的货物冒险。记统计，我们要去哪里、啊？左家沟游击队在那儿等着我们呢。货物在哪？王队长不是说要我们配合送货吗？王队长说，任务就交给我们了。你们啊。不能活着！不行，我要回去。我们队长早知道你会生气，所以呢，特地让我转告你一句话。他说什么？说你们这一路上几乎都拼光了，所以必须要给你们四队一颗种子。有种子就有希望，有希望就会生根发芽。你们俩一定能长成个四大队。有种子就有希望。你们王队长好有心，我们队长也是这样过来的啦。行。消息是假的呢，你担心吉野还会跟王亮暗中勾结？的确如此，我跟清水已经交代好了，如果吉野不在检查站动手，清水就会杀了他。武工队和八路就算侥幸逃出，也会元气大伤。双马坡是他们逃窜的必经之路，无论如何，他们都逃不出我的手掌心。
日军，这辆马车有没有问题？车上装的什么货物？是棉纱和药，急着出人救人。走。开枪！急救长官在里面。
查站来电话，王亮接走李杰，闯出了检查站。清水呢？清水，已经阵亡。啊，我知道了。这么多人，就这么让王亮跑了？你忘了吉野至今有方了吗？如果他被劫持，他的手下绝对不会乱来。这至少可以说明，吉野最后没有背叛。是我错怪他了。这已经不重要了，重要的是王亮肯定带着货物，加快速度，在路上拦截他们。八路有埋伏。嗯。有辆马车过来了。这就对了，这辆马车就是王亮和货物。这里只有一个小坡，无险可守。宁静，消灭他们。这两位是广州来的同志，交给你们了。广东来的同志，你去哪儿？我回检查站接应我们队长去。包队长，慌什么慌？慌什么？双马坡打起来了，可热闹了那边。双马坡打起来了，给王亮挖的工事没白挖啊！他怎么知道双马坡有一张呢？我被骗了。你被骗了？我们队长只是拿自己当诱饵，要跟坂本决一死战。你干啥呀？回去，去双马去哪儿？去登记。王队长也是为了给武工队留个踪迹。留个屁！我这颗白种子长不出正果来
，同志跟他们一起拼了，叫！哎呀，胡队，等我一下，我一直。那么几个人，拖住整个特战大队，你是不是找死啊？现在也没有太好的办法，真希望这小子能挺得住啊！报告，检查站有动静了，走，咱们去看看。走部分被调离，我们要抓住机会拿下检查站，护送货物出城。我对这次战斗要求只有一个：速战速决！是是是，出！但要再重组，就他们几个人也坚持不了多久。我相信，王亮就是为了保护货物，才放弃了最后突围的机会。不惜任何代价，全歼五部队。嗨，部长何罪？
过来的，那就说明检查站空了，拖住他们。小鬼子总算消停玩了，报弹药数。我还有三颗，我这没了。我是吉野，是吉野。你他娘的想耍什么花样？我现在回去告诉版本，你们车上这批货是假的，真货已经快运走了，没准能转移他的注意力，这样你们就有活下去的希望。凭什么相信你？命令，停止射击！我要见他。西班，我没事。我有一个很重要的情况要向你汇报。啊，你说，吴公爵现在运的这批货是假货，是为了吸引我们的注意力。真货已经快被他们运出城了。如果我们现在赶回去追，没准还能追得到。啊，我知道了。但是，清水君跟我说的，和你跟我说的，不一样。该相信谁呢？什
少佐，他说的话是真的吗？你说呢？我不相信他，连你都不相信吉野的鬼话，我能相信吗？进攻！进攻！是悬崖，他们跑不掉的。围上去，注意保护马车。我要看看马车里装的到底是什么东西，能让王亮甘心送命。
，太吓人了！不是你胆子咋这么小呢？再躺在这儿，以后真扎死！赶紧走，走，走，走，走，快快快走，快走，走，走，走。我们得赶快去救王亮啊！不行，我还送货。王亮现在很危险呢，管不了那么多了。接口，下，下。小左，他们无路可逃了，我有把握活救王亮。不。要他们死！嗨，阁下无论。全无挂，还没啥可留的。我也没成家，没啥可写的。你呢？啊，你这有老婆孩子，你留两句话下来吧。啊，嗯、呃，队长，留了，刚才在下边都留好了。哎，你写的啥呀？没啥，没啥。说说，这几个人现在没机会往外给你传这个了。说了，大伙听听。<笑>其实。真的没啥，嗯，我就是跟我媳妇儿说啊，以后啊，再有那些碎碎叨叨的人说刘二狗是汉奸，咱不跟人急眼，大大方方承认，刘二狗以前啊就是当过汉奸，可是刘二狗最后是跟着武工队打鬼子牺牲的，啊，哎，对了，队长，我我想问一句啊，我现在能说我是武工队的吗？那。二狗，谁要不认你，俺大伙都不答应。二狗，谢谢兄弟们，我二狗知足。就是这号名声啊，可能传不出去。不过，能跟着兄弟们一块打鬼子死在这儿，我死而无憾。老薛，你这里不是酒啊！老薛早把酒戒了，这里边要是酒啊，还轮得上你喝？哎呀，感情啊，你天天拿个拿个水糊弄你自个儿呢，你。差不多了。
此，王良一箭双雕，不但运出货物，还要又赏。站长，护卫，小队，撤退，撤退。这回你的好名声应该可以传出去了。是是。快看看，我去把你衣服拿出来。哎哎哎，队长不能看，不能看，不能看。咋？又说假话？那那倒没有，那倒没有。潜伏不会那么容易让你发现的，就像我们潜伏一样。少佐，你为什么确定这是少林？这是和伏击的三个地点，另外两个地点都平安无事。武工队要么不伏击，只要伏击，一定是这里。准备战斗。
了去，准备。难得上当，我要让他跑了。追，追！曹总，我们下一步该怎么做？电话兵怎么样？报告曹总，全部安全。很好，你们的诱敌任务已经完成了，让他们继续赶往东门和南门，尽快的修好电话线。继续追，他们跑不了，不用追了。为什么？王亮如果不是早有准备，怎么可能把你们带到地雷家？这分明是王亮事先安排好的圈套。不用理他们，快去保护电话抢救小队。快，你们几个跟我走。从东门开始排查的，怎么办？马健，哎，等等等等，别太紧张了，快快快，上上上！裴姐，大姐，裴姐里边去。好像没见过你们，石村君。哎，你怎么会在这儿？你认识我？咱们从天津来的时候坐的是一辆车呀。哎，昭和十四年，我是空井仓上嘛。啊，先不跟你说了，我们还有事情，先走了。
，回头来找你喝酒啊。哎，哎，对了，刚才有一对检修电话的小分队，他们往哪儿去了？哦，谢谢。幸亏你认识他，要不然就麻烦了。我不认识他。哎，石村局，我们的车呀来的时候坏了，呃，你这个车借我先用一用。哎，谢谢。这是生活了，啊，等等吧，下一个地方。我是石村君草，请立刻跟我们去维修电话线。怎么那么着急？少佐有命。中午之前，电话线路一定要畅通。吉野队长，还有我在这儿迎接你们。那吉野少佐人呢？吉野队长现在在南门检查站，这会儿估计已经等得不耐烦了。既然这样，那我们现在就出发吧。小子。昨天才吓人呢，有一个人没有良民证，当八路，当时拉出向人枪毙了。你说我也没带，得亏俺家有个亲属小铁蛋搁这儿。着急了，着什么急？在监狱里都能把人认出来，何况现在、啊？我知道这次任务至关重要，我也真是不想拖大家后腿。完全理解啊，只要有了美兰的确切下落，我们全力以赴。电话出来我们没有等到人，也没有听到任何枪声。我们派出去的搜索队也没有找到尸体。六个人的小队就这么无声无息的消失了。非之惭愧，我应该提前出去迎接他们。行了，别说大话了。听说你现在连露面检查都不敢了，而且是躲在城楼上用望远镜观察，是不是？确有其事，不过卑职不是怕死，是因为站在城楼上站得高，看得清。我倒不是责怪你，小心谨慎，这正是我看中你的地方。只是有的时候过度小心就是个笑话。你认为武工队是冲你来的吗？我认为，这次武工队暴露了真实的目标——电话兵。武工队直指电话兵，这意味着什么呢？八路近期要有大的行动，急需电话兵。不错。那他们下一步是什么？要迅速把电话兵运出城。你知道就好。看好你的检查站，请少佐放心。如果他们从我这里把电话兵偷运出去，我愿意切腹谢罪。你切腹谢不了什么，好好留着你的命。我倒要看看，王亮如何把三个大活人在光天化日之下运出去。加藤，通知五雄建立侦查，看看武工队到底要干什么。
队啊，已经把所有眼线都派出去了，一有消息马上通知他。关键是医院那边，知道。所以啊，他们派出了孙猴子去了。你放心吧，那小子不沾毛都比猴精。美兰在不在医院，他一准能探着。啊，对了对了，那个运送他们这些电话兵的东西，咱们都准备好了。行，咱走。哎，你那边熟人太多，你就别露面了，有别的任务，路上说。走，行，哎。警察局，一定要跟底下的人交代清楚，注意过往的车辆，尤其是货车，看看有没有夹板之类的东西。已经交代过了，谢谢军放心。三个大活人，休想从我们眼皮底下漏过去，不能大意，他们未必一次晕三个。明白。他就算是头猪，我也要扒开他的嘴巴漱漱牙口。<笑>都卸下来！哎哎哎呀，太君，你高抬贵手啊！然后我不出去了还不行吗？啊！是得后乱死的，不能走太近。打开，刚盖上，再打开一次。咱别开了，不都看过了吗？
哎，别闹，打开。这个棺材底下为什么那么厚？这中国啊，它有个讲究，这儿女越孝顺，这棺材板儿这底儿就越厚。等会儿，等会儿，等会儿，喂、哎，紧紧啊！喂、哎，哎，哪个？对不住，军爷，没绑好，我重新再绑一下啊！快点！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，吉野军。小心霍乱！一个霍乱，你把你吓成这样。万一里边要藏了别的东西呢？哎，把尸体抬出来搜。哎，我说太监，别搬了，就看看就完了呗。少开我，下来！下下。
干啥？哎呀，啥又咋了？哎，没事，没事。队长，以后少让他跟俺一块单独行动。行，知道了。那二狗，你下去。队长，我我这才刚上来，忘了我跟你说什么了。哦哦哦，行行，早知道我就不上来。